你记住，一个人贪四样嘢，一制之干燥噶啦。吓、啊，边四样嘢咁巴闭啊？第一样饮酒啊，饮酒红事啊。吓、啊，咁你平时又经唔经常饮酒噶咧？吓、啊，冇错，第一样就系酒啦。嗱，酒文化已经有五千几年历史，喺古代李白、杜甫、苏轼出晒名系中意饮酒噶啦。从古至今，酒都系一种风气，各种场合都需要饮酒嘅。但系酒能助兴，亦能扫兴喎。过度贪杯嘅话，危害就会好大啦。嗱，你试谂下，你身边有冇啲因为饮酒误事嘅例子呢？嗱，喺古代就有啦。咁春眠不觉晓，处处闻啼鸟呢一首诗，大家都好熟悉啦，出自《春晓》噶嘛。作者就系唐代诗人孟浩如所创作嘅。佢穷尽一生都未考到进士及第，都系因为。过于贪杯，啊，相传呢位孟浩然原本有机会俾引荐去觐见皇帝嘅，但系因为过于贪杯，醉到不省人事，所以就错过咗呢一个围观嘅好机会啦。再从健康方面去讲咯，咁如果饮酒饮少少，可以令到心情好啲，增加血液循环，嗱呢个系好嘅，少酌怡情啊嘛。但系如果过量贪杯，饮到醉，饮到呕嘅话，就会伤害到我哋嘅肝脏、心脏同埋个胃。严重嘅话，仲会危及生命所以饮酒系有个度嘅，唔好过量贪杯，点到即止就可以啦。酒后失德嘅话，只会麻烦到身边嘅人，同时亦都伤害到自己嘅身体，就唔咁好啦。咁讲下你身边有冇因为饮酒误事嘅例子呢？你最多可以饮到几杯几两呢？留言话我知。咁第二样又贪乜呢？贪色啊啦，色字头上一把刀啊！乜嘢叫做色字头上一把刀呢？嗱，你睇返个色字，刀字头下面有个疤，就好似一个人头顶顶住一把刀咁。古人造字一早就已经告诫我哋，嗱，如果过分贪恋美色嘅话，就会危及到生命嘅。咁自古以嚟，因为贪色而误事嘅达官贵人真係唔少嘅。嗱，譬如话开创开元盛世嘅唐元宗。就系、是、因为后期贪恋美色，宠幸杨贵妃，令到唐朝由盛而衰，最后郁郁无终。嗱，仲有商纣王，因为贪恋坦己美色，导致国家衰败；咸丰皇帝因为沉迷女色，只活到三十岁，等等嘅例子。嗱，所以古人认为色系为人处世嘅大忌嚟嘅。啊，苏东坡曾经讲过句说话，好有道理嘅。我哋可以恋色，但系绝不能贪色。冇错嘅，适可而止啊嘛。再从健康角度嚟讲，如果过度贪色、过度纵欲嘅话，只要令到精气亏损，会消磨人嘅意志同埋精神。过度嘅酒色会亡国，会败德、败家、败业，到头来得不偿失啊！咁讲到呢度，又要考下你啦。你知唔知道色字头上一把刀，下一句系乜嘢呢？知嘅话，留嘅言啦。咁第三样又贪乜啊？贪赌噶啦，日赌夜赌。三仔先冇电脑，所以就冇赌。嗱，正所谓十赌九输嘛，赌只有零次同埋无数次。咁如果沾上咗赌瘾，同沾上毒瘾系一样嘅，想搣都好难搣得甩。嗱，赌徒嘅心理就系贪，想搵快钱啊嘛，冒险嘅心理、侥幸嘅心理，亦都系投机嘅心理。只要你俾佢赢咗一次，佢就想赢第二次、第三次，越踩越深，到头来伤害嘅系自己，同时亦都系伤害咗屋企人。嗱，就快过年啦，好多人趁过年嘅时候耍返两手，碰下运气啊嘛。小赌怡情，大赌就伤心、伤身兼伤和气噶咯。啊，所以要谨记，点到即止，切勿贪赌，远离赌博。咁第四样又贪乜呢？贪钱啊！贪钱就个贫啊！嗱，贪字大家都识得写㗎啦，上面一个金，下面一个背啊嘛。嗱，金字嘅就係现在咯。引申为在职当权嘅意思，咁背指嘅就系财物金钱啦。嗱，再睇下个贫字，白刀下面加个背，意味住财产被分割咗，导致一个贫穷嘅状态。嗱，古人造字系好有意思，一早就已经告诫我哋，人只要系在职当权，就会想尽办法去贪夺财物。咁如果一个人过度贪婪咯。最终可能会导致一无所有，连原本拥有嘅嘢都冇埋，呢、这、一个就叫做贪字得个贫啦。不过钱呢家嘢有矛盾嘅，有人话钱财乃身外物，亦都有人话钱乃和服之根。有句诗系咁讲嘅：世人结交需黄金，黄金不够交不深，连结交朋友都要讲金唔讲心。你就知道有钱唔系万能，但系冇钱的而且确系万万不能啦。但系亦都要谨记，君子爱财，取之有道，用之有道。
。古人教落我哋，凡事都要讲究一个道，讲究平衡，唔系话越多越好嘅。嗱，包括钱都系，唔系话越多就越好。如果太多，就会遭到反噬。你又认唔认同呢？你又觉得啱唔啱呢？所以酒色赌财都要有个度，唔好过于贪啊！呢啲都系古人留低落嚟嘅经验总结，防止我哋误入歧途，到时候行错难返啊！嗱，你又认唔认同呢一个道理呢？你觉得呢四样嘢边样最严重呢？咁到最后，阿婆话要问下你，你又贪咩用啲？知嘅话留个言，我哋下一期再见，拜拜。